বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন সুস্থ আছেন সকলে সুস্থ কামনা করি শুরু করছি আজকে আমাদের আইটি বাই চ্যানেলের নতুন ভিডিও আমি সাথে আছি মোহাম্মদ কাইয়ুম আজকে আমরা আলোচনা করব একটা সফটওয়্যার নিয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট সফটওয়্যার নিয়ে সফটওয়্যারটার নাম হলো আম্বার আইটি আইপি কল এই আম্বার আইটি আইপি কলের মাধ্যমে আমরা মাত্র 30 পয়সা পার মিনিটে কথা বলতে পারবো যে কোনো নম্বরে সারা বাংলাদেশের যে কোনো নম্বরে এবং যারা আমরা এইভাবে আইপি নাম্বার ইউজ করি অথবা কাস্টমার কেয়ারে যতগুলো নাম্বার খেয়াল করবেন যাদের নাম্বার জিরো নাইন সিক্স জিরো নাইন সিক্সের সিরিজের যে কোনো নাম্বারে আপনি ফোন দিয়ে কথা বলতে পারবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে এই আইপি কলের সফটওয়্যারের মাধ্যমে এবং কি আমাদের এম কে কম্পিউটার অ্যাড সেন্টারে নতুন একটা নাম্বার যোগ হয়েছে এই জিরো ওয়ান নাইন সিরিজের আপনারা চাইলে আমাদের এই জিরো ওয়ান সিরিজের এই নাম্বারেও যে কোনো সময় ফোন দিয়ে কথা বলতে পারেন নিতে পারেন নানা ধরনের ইনফরমেশন আমাদের এম কে কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাড সেন্টার রিলেটেড তো কথা না বলে চলুন শুরু করা যান তো চলুন আমরা প্রথমে চলি আমাদের প্লে স্টোরে প্লে স্টোরের সার্ভারে লিখি আম্বার আইটি আইপি ফোন সরি ফর দিস নয়েস এ এম বি ই আর আম্বার লেখার সাথে সাথে দেখেন আমাদের এখানে নিচে সাজেশন করতেছে আম্বার আইটি আইপি ফোন আমরা আম্বার আইটি আইপি ফোনে ক্লিক করলাম এবং এই সফটওয়্যারটি রেজিস্টার করলাম এবং আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেছি অপেক্ষার মাঝখানে বলে নেই যারা আমাদের চ্যানেল নতুন আছেন সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং যদি আপনার মনে হয় এই ভিডিওটা আপনার এবং আপনার বন্ধু দুইজনের দরকার তাহলে আপনার বন্ধুকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং আমার ভিডিও যতগুলো আছে পূর্বের চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও দেখেন আশা করি ভালো লাগবে তো সফটওয়্যারটা ইনস্টল হয়ে গেছে এখন সফটওয়্যারটা ওপেন হবে তো ওপেন হওয়ার আগে একটু সময় নিতেছে আচ্ছা এটা একটা চেকিং চলতেছে মূলত স্ক্যানিং এটা প্রত্যেকটা ডিভাইসের একটা আলাদা সিকিউরিটি স্ক্যানিং থাকে স্ক্যানিংটা কমপ্লিট হইলো তো আমরা এখন সফটওয়্যারটা ওপেন করব হ্যাঁ তো আমরা সফটওয়্যারটা ওপেন করলাম এবং ওপেন করার পর আমরা দেখি এখানে কি আসে আমার এটা আইপি ফোনের একটা লোক আসলো তারপর পারমিশন আসলো তো আমরা পারমিশন ওকে করলাম তো এখানে আমাদের লোকেশনের পারমিশন দিতে হবে কারণ আমাদের ফোনটা অবশ্যই অল টাইম লোকেশন অন রাখার মাধ্যমে এই সফটওয়্যারটা ইউজ করতে হবে কারণ এই সফটওয়্যারটা বাংলাদেশের বাইরে কেউ ইউজ করতে পারবে না যেন এই সফটওয়্যারটা কেউ বাংলাদেশের বাইরে ইউজ না করে সেই জন্য মূলত এই লোকেশনের সার্ভিসটা আপনি আপনার ফোনের লোকেশনটা অন রাখবেন এবং বাংলাদেশের মধ্যে থাকা অবস্থায় আপনি এই সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ আমি বলি বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় मोटामुटी पिक्चर तोलार क्या लगते चाहले मतलब फाइल शेयर करते हैं कैमरा अलाउट दरकार फेसबुक चेस्टिंग এখন দেখতেছেন যে আবার দেখাইতেছে এই প্রবলেমটাকে আমি একটু পরেই বলতেছি দেখেন আমি যতবারই জিপিআরএস অন করার জন্য বলতেছি অন দিতেছি কিন্তু জিপিআরএস অন আছে কিন্তু আমার এখানে সেম প্রবলেমটাই দেখাইতেছে যে জিপিআরএস অন করার জন্য বলতেছে এই প্রবলেমটা আসলে কি থেকে হয় আমরা একটু দেখাই আপনি হলো সরাসরি আপনার মোবাইলে সেটিং আসে সেটিং থেকে জিপিআরএসটা সার্চ করে খুঁজে নেন আপনি যদি আপনার মোবাইলে জিপিআরএস সেটিং কোথায় আছে তাহলে সরাসরি সেই জিপিআরএস সেটিং এ মুভ করেন আর অন্যথায় যারা জানা নাই যেমন আমি এই ফোনটা আমার হাতে নিয়েছি নতুন এই ফোনটার ব্যাপারে অভিজ্ঞ না সেই কারণে আমি সার্চ দিয়ে নিলাম তো একটু অপেক্ষা করে দেখি লোকেশনের অপশনটা আসে কিনা অবশ্যই আসবে হ্যাঁ আসে গেছে লোকেশন আমি লোকেশনে ঢুকলাম তো দেখি কি আসে হ্যাঁ ওই সেম পেজটা আসছে তো এখানে একটা বিষয় খেয়াল করেন এখানে তিনটা মোড আছে একটা হলো হাই ইকুয়েন্সি 
একটা হলো ব্যাটারি সেভিং আর একটা হলো ডিভাইস অনলি তো এখানে অবশ্যই আপনাদের হাই ইকোনমিসে দিতে হবে এখানে ব্যাটারি সেভিং অন করা আছে বিদায় আমাদের এই লোকেশনটা কাজ করতেছিল না তো আমরা অবশ্যই এখানে হাই ইকোনমিসে দিব হাই ইকোনমিসে দেওয়ার পর আমরা ব্যাক আসার চেষ্টা করব আমরা ব্যাক আসলাম এবং আমরা এই সফটওয়্যারে আবার ঢোকার চেষ্টা করি হ্যাঁ আমরা আমরা এই সফটওয়্যারে আবার ঢুকলাম তো এখানে দেখেন প্রথম পেজে আপনাদের একটা ফোন নাম্বার দিতে হবে আপনি আপনার একটা ফোন নাম্বারের মাধ্যমে সফটওয়্যারটা রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন তো আমি এখানে আমার ফোন নাম্বারটা টাইপ করতেছি टिक रियल टाइम फोटो एड करी छवि तुम्हें छविता আচ্ছা ছবিটা তোলা হয়ে গেছে আমরা এখানে টিক চিহ্নতে দিব আমরা টিক মার্কে ক্লিক করব এবং ক্লিক করার সাথে সাথে এইখানে আমার ছবিটা আপলোড হয়ে যাবে তো এখানে ছবিটা আপলোড হইতেছে না তার একমাত্র কারণ হইল এই মোবাইলে গুগল ড্রাইভটা ডিসেবল করা ছিল এই ড্রাইভে গুগল ড্রাইভটা ডিসেবল করা ছিল সাধারণত কেউ সাধারণত গুগল ড্রাইভ ডিসেবল করে রাখে না কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টালি এই মোবাইলটাতে মোবাইলের ইউজার গুগল ড্রাইভ ইউজ করে না বিদেশ সে ডিসেবল করে রাখছিল সেই কারণে আমরা একটু হালকা প্রবলেম ফেস করতে হয়েছিল সেই প্রবলেমটা হলো এরকম টাইপের যে আমরা মোটামুটি কোনো ছবি আপলোড করতে পারতেছিলাম না আইডি কার্ড আপলোড করতে পারতেছিলাম না বারবারই ফেল দেখাইতেছিল তো এই প্রবলেমটা সমাধান হয়ে গেছিল শুধুমাত্র গুগল ড্রাইভ ইনস্টল করে দেওয়ার পর তো গুগল ড্রাইভটা ইনেবল করে দিয়েছিলাম তো গুগল ড্রাইভটা ইনেবল করে দেওয়ার পরে আমাদের ছবি তারপর আইডি কার্ডের ফ্রন্ট পেজ এবং ব্যাক পেজ দুইটাই আমরা স্ক্যান করে দিতে পারছিলাম অর্থাৎ ছবি তুলে দিতে পারছিলাম তো এখানে আপনি আপনার নামটা লিখবেন সেম আপনার আইডি কার্ডের মতো আমি আমার সেম আইডি কার্ডের মতো নামটা লিখলাম তো আমার সেম আইডি কার্ডের মতো নামটা লিখার পরে নিচে দেখেন আইডি কার্ড নাম্বার আমি নিচে আইডি কার্ডের নাম্বারের মধ্যে আমার সেম আইডি কার্ডের নাম্বারটা লিখলাম তো এখানে সেম আইডি কার্ডের নাম্বারটা লিখার পর আমরা নিচের যে দুইটা বক্স আছে প্রথম বক্সে আমরা হইলো আমাদের আইডি কার্ডের যে প্রথম পেজটা আছে সেই প্রথম পেজটা দেওয়ার চেষ্টা করব দ্বিতীয় বক্সের মধ্যে আইডি কার্ডের যে পিছনের পেজটা আছে অর্থাৎ একটা হলো ফ্রন্ট সাইড একটা হলো ব্যাক সাইড দুই সাইডের আমরা ছবি তুলে এখানে আপলোড করার চেষ্টা করব তো এখানে আমরা অলরেডি আমাদের অ্যাড ফটোর প্লেসে আমার ছবি ইনস্ট্যান্ট তোলা ছবি তারপর নামের বক্সের নাম আইডি কার্ডের নাম্বারের বক্স আইডি কার্ডের নাম্বার এবং ফ্রন্ট পেজ ব্যাক পেজের ছবি একদম আমার হাতে আইডি কার্ডটা নিয়ে ছবি তুই লাগিয়েছি ইনস্ট্যান্ট দেওয়ার পরে আমরা সাবমিটে ক্লিক করলাম তো সাবমিটে ক্লিক করার পরে আমরা একটু অপেক্ষা করে দেখি কি আসে বের হয়ে গেল সফটওয়্যার থেকে সরি সফটওয়্যার আবার লগ ইন করি সাবমিটে ক্লিক করার পরে দেখাইতেছে ওয়েলকাম আচ্ছা আমাদের আমরা এটির 
কাজ অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে দেখাইতেছে ইউর অ্যাকাউন্ট উইল বি অ্যাকটিভ সন আফটার ভেরিফিকেশন আছে আপনার অ্যাকাউন্টটা ভেরিফিকেশন হবে ভেরিফিকেশন হওয়ার পরেই অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো এখানে ভেরিফিকেশনের বিষয় হলো আমাদের জানি যেমন বাংলাদেশ সরকার আমরা যে কোনো নাম্বার ইউজ করতে চাইলে বা নাম্বারটা ব্যবহার করতে চাইলে সেই নাম্বারটা একটা ভেরিফিকেশনের বিষয় আছে তো আমরা সেই নাম্বারটা ভেরিফিকেশন যেহেতু আছে আমরা নর্মালি অন্যান্য অপারেটরের যদি নাম বানিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এনআইডি কার্ডের মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করতে হয় তো এখানেও সেম রিজনেই আমাদের এনআইডি কার্ডের মাধ্যমে ছবি তুলে দিয়ে নিজের ছবি দেওয়ার পরে ভেরিফিকেশনটা করে নিতে হইতেছে তো এখানে ভেরিফিকেশনটা করার পর এখানে দেখেন একটা একটা স্বামী মোবাইলের পার্সোনাল একটা ফেসিলিটি এখানে এই সফটওয়্যারটা আপনার মোবাইল অন হওয়ার সাথে সাথে অটোমেটিক অন হবে কিনা সে একটা পারমিশন দিতেছে তা আপনার মোবাইলে যদি ওরকম কোনো অপশান থাকে তাহলে তাহলে ইউজ করতে পারেন সমস্যা নাই তো এখানে দেখেন আমার ব্যালেন্স দেখালো জিরো তো ব্যালেন্স জিরো দেখালো এখানে অলরেডি আমার এই যে এখানে আমার একটা নাম্বার দিয়ে দিছে এই নাম্বারটি আপনার নাম্বার এই নাম্বারটা আপনি ইউজ করতে পারেন তারপর মোটামুটি এখানে ডায়াল পেডে আপনি একটা নাম্বারে কল দিতে পারেন আমি আমার নিজের নাম্বারটা তোলার চেষ্টা করতেছি জিরো নাইন আমরা এই নাম্বারটা তো এখন কল দিব এখানে দেখেন কল দেওয়ার সাথে সাথে একটা মেসেজ শো করবে নিড টু কমপ্লিট এনআইডি ভেরিফিকেশন ফর পেড কল সার্ভিস আচ্ছা এখানে আপনি কল দিতে হলে আপনার এনআইডি ভেরিফিকেশনটা অবশ্যই কমপ্লিট হতে হবে তো এনআইডি ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হওয়ার আগে আপনি সাধারণত কল দিতে পারবেন না শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার ব্যতীত আপনার চাইলে আপনার শুধুমাত্র তাদের যে নিজস্ব কাস্টমার কেয়ার নাম্বারটা আছে আমি কাস্টমার কেয়ার নাম্বারটাও স্ক্রিনে দিয়ে দিব এই নাম্বারটাতে আপনার হলো কল দিতে পারবেন তো এই নাম্বারটার বাইরে এখন আপাতত কোনো নাম্বারে কল দিতে পারবেন না তো যতদিন যাব আপনার আইডি কার্ডটা ভেরিফিকেশনটা কমপ্লিট না হয় তো সাধারণত আপনার আইডি কার্ড ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হইতে মোটামুটি বাহাত্তর ঘন্টা অর্থাৎ তিন দিন সময় লাগে তিন দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনার আইডি কার্ড ভেরিফিকেশনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরও যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন তাহলে আমার যে নাম্বারটা আমি স্ক্রিনে একটু আগে দিয়েছিলাম এখনও দিয়ে দিলাম এই নাম্বারটা আপনার হইলো কল দিতে পারেন বিস্তারিত জানার জন্য অথবা আপনারা আমার ভিডিও নিচে কমেন্ট করতে পারেন যেহেতু কমেন্ট বক্স আছে কমেন্ট করার সাথে সাথে আমি চেষ্টা করব যতটুকু তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের রিপ্লাই এবং প্রবলেমটা সমাধান দেওয়ার জন্য তো চলুন আমরা আমাদের ব্যালেন্সটা যেভাবে রিচার্জ করব ব্যালেন্স রিচার্জ করার সিস্টেমে দেখি আমরা এখানে যে এখানে দেখবেন যে একটা কার্ডের অপশান আছে অর্থাৎ কি বলে এটারে বাজার করার সময় যে আমরা একটা কেরি করার জন্য একটা জিনিস কিনে এটারে কি বলে জানি না তো এখানে আমরা রিচার্জের অপশান থেকে মাঝখানের যে অপশানটা আছে এটা ইউজ করবো মাঝখানে অপশানে দেওয়া আছে রিচার্জ বাই ক্রেডিট অথবা ডেবিট অথবা অনলাইন অথবা মোবাইল পেমেন্ট এর উপরে বাউচার নিচে আছে ব্যালেন্স ট্রান্সফার তো আমরা আপাতত মোবাইল ব্যাংকিং অথবা ডেবিট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যেহেতু রিচার্জটা করতে চাইতেছি তা আমরা চাইলে এখান থেকে বিকাশ থেকে রিচার্জ করে নিতে পারবো সেই জন্য আমরা মোবাইল ব্যাংকিং অপশানটা নিতেছি তো সাধারণত আমরা সর্বনিম্ন দশ টাকা থেকে শুরু করে আপনি মোটামুটি এক হাজার টাকা পর্যন্ত এখানে ফ্লেক্স রোড করে নিতে পারবেন অর্থাৎ আপনার নাম্বার টাকা ঢুকে নিতে পারবে তো আমি এখানে অলরেডি দশ টাকা দিয়ে ওকে করলাম তো আমি অপেক্ষা করি এই যে দেখেন এখানে কার্ডের অপশান আছে কার্ডের মাধ্যমে হইলে আপনি বিশা কার্ড মাস্টার কার্ড অথবা আমেরিকান এক্সপ্রেস যে কোনো কার্ডের মাধ্যমে হইলো আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন অথবা এখানে মোবাইল ব্যাংকিং আছে নেট ব্যাংকিং আছে যদি আমরা নেট ব্যাংকিং দেখি তাহলে এবি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক সিটি ব্যাংক এম টিবি ব্যাংক এশিয়ান ব্যাংক তারপরে আইপি এর মাধ্যমে হইলো আপনি পেমেন্টটা করতে পারতেছেন তো আমরা যদি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পেমেন্ট করব তো মোবাইল ব্যাংকিং এর অপশানে ক্লিক করলাম মাঝখানের অপশানটাতে তো এখানে দেখেন বিকাশ নগদ রকেট এম ক্যাশ এবি ব্যাংকের ক্যাশ যেটা আছে টি ক্যাশ ইউ পে অর্থাৎ ওয়ালেট ওকে ওয়ালেট শিউর ক্যাশ এভাবে সবগুলো মোটামুটি বাংলাদেশের যতগুলো ওয়ালেট প্রচলন আছে সবগুলো ওয়ালেট আছে তো আমরা এখানে বিকাশে ক্লিক করলাম যেহেতু আমরা হইলো বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে চাইতেছি তো এখানে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি বিকাশে ক্লিক করলে এখানে একটা অপশান আসবে অপশানটার মধ্যে প্রথমে আপনার যে বিকাশ নাম্বার থেকে রিচার্জটা করতে চাইতেছেন ওই বিকাশ নাম্বারটা লিখে দিবেন পেমেন্ট করার প্রসেসটা একদম ইজি প্রথমে বিকাশ নাম্বারটা লিখবেন বিকাশ নাম্বারটা লিখার পরে আপনি প্রসেসে ক্লিক করবেন বা নেক্সটে ক্লিক করবেন তখন দেখবেন আপনার মোবাইলে একটা ভেরিফিকেশন কোড আসবে যে বিকাশ নাম্বারটা ওই বিকাশ নাম্বারটা একটা ভেরিফিকেশন কোড আসবে আপনি সেই ভেরিফিকেশন কোডটা হইলো আপনার বিকাশের যে অপশানটা আছে ওই অপশানটা লিখবেন এবং নেক্সটে দেওয়ার পর আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটা দিবেন তাইলে অটোমেটিক আপনার ফোনে রিচার্জ হয়ে যাবে আর তেমন কোনো কিছু জামালা নেই যাদু যদি কারো কোনো বিষয়ে আরও জানার থাকে তাইলে আমাকে কমেন্ট করেন সাথে ভিডিওটা লাইক করেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করেন যেন আপনার বন্ধু বান্
তো নেটওয়ার্কে আওতা থাকলে মোটামুটি আমরা সবসময় কলটা দিতে পারি আমি পার্সোনালি এই সফটওয়্যারটা অল টাইম ইউজ করি বেস্ট একটা সফটওয়্যার কলিং এর মধ্যে তো এর বাইরে অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে আপনারা যে কোনো সফটওয়্যার ইউজ করতে পারেন তো আমরা আপাতত যেহেতু আমার এটি সফটওয়্যারের ব্যাপারে কথা বলছিলাম তো আপনারা সবাই এই আমার এটি সফটওয়্যারটাই ইউজ করার চেষ্টা করবেন এখানে জাস্ট আমি প্রমোটেশনের কোনো কিছুই না জাস্ট আমি আমার পার্সোনাল ফ্যাসিলিটি থেকে বললাম এখানে আমার এটি আমার কিছু দেয় নাই কিন্তু আমি এটা প্রমোটেশন করতেছি এমন না বিষয়টা আমি এটা ইউজ করার পরে আমি মোটামুটি স্যাটিসফাইড কারণ আমি আগে ব্রিলিয়েন্ট আমার একটা সফটওয়্যার ছিল আমি সফটওয়্যারটার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিব অবশ্যই আমার এটি সফটওয়্যারটাও ডাউনলোড করার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকবে তো এই ব্রিলিয়েন্ট সফটওয়্যারটা আমরা সাধারণত হইলো ইউজ করলে সন্ধ্যার সময় কল দেওয়াটা খুব প্রবলেম হয় কল যাইতে চায় না তবে ব্রিলিয়ান সফটওয়্যারটা আপনার ইউজ করতে পারেন ব্রিলিয়ান সফটওয়্যারের ভয়েস কোয়ালিটি আমবাড়ি সফটওয়্যার হচ্ছে অনেক ভালো ভয়েস কোয়ালিটি অনেক ভালো কিন্তু এই সফটওয়্যারটার প্রবলেমের শেষ নেই আমি মোটামুটি অনেক প্রবলেম ফেস করছি সেই জন্য আমি মোটামুটি প্রবলেম বিহীন একটা সফটওয়্যার আমবাড়ি সফটওয়্যারটা সাজেশন করলাম আমিও এই আমবাড়ি সফটওয়্যারটা এখন ইউজ করি মোটামুটি ভয়েস কোয়ালিটি তুলনামূলকভাবে খুব বেশি খারাপ না মোটামুটি থ্রি জিতে আমরা যেভাবে এইচ ডি কলিং এর কথা বলি সেই তো সেই জন্য আপনারা এই আমবাড়ি সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারেন তো আর কথা না বাড়াই ভিডিওটা আর দীর্ঘ না করি তো আশা করি সবাই সুস্থ থাকবেন সকলকে সুস্থ রাখবেন এই কঠিন পরিস্থিতির সময় সবাই নিজেকে সেই রাখার চেষ্টা করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ